প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজ উপস্থিত আছেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন প্রথমেই পরিচিত হওয়া যাক আজকের অতিথির সাথে ডক্টর আরমান রেজা চৌধুরী উনিশশো সালের নভেম্বর মাসে দিনাজপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি দুই সালে রংপুর মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফসিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন পরবর্তীতে ইউআইসিসি এর ফেলোশিপ নিয়ে তিনি ভারতের টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতাল থেকে আধুনিক রেডিওথেরাপি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেন বর্তমানে তিনি ডেল্টা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অঙ্কোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ এই যে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার একটু জটিল নাম কঠিন নাম দর্শকদের সুবিধার জন্য একটু জানতে চাইব যে এই কোলোরেক্টাল ক্যান্সার বলতে আসলে কি বোঝানো হচ্ছে কোলোরেক্টাল এই পুরো শব্দটা আসলে একটা বড় শব্দ এখানে কোলন এবং রেক্টাম মানুষের যে খাদ্য নালীর শেষের দিকের যে অংশটা আমরা বলি ক্ষুদ্রান্ত্র বৃহদন্ত্র এই বৃহদন্ত্রের যে পার্টটা সেটাকে বলা হয় হচ্ছে কোলোরেক্টাল এবং এই কোলন রেক্টাম এই পুরো অংশটা মিলেই যে ক্যান্সারগুলো হয় সেটাকেই বলা হয় কোলোরেক্টাল ক্যান্সার আচ্ছা তো আমরা তো জানি যে ক্যান্সারের পেছনে ক্যান্সার হওয়ার পেছনে কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর কাজ করে তো এই যে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার বা বৃহদন্ত্রের যে ক্যান্সার নিশ্চয়ই এর পেছনেও কিছু ফ্যাক্টর রয়েছে অবশ্যই সেগুলো কি কি হতে পারে কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের পেছনে যে মূল কারণগুলো রয়েছে কারণ বলা যাবে না রিক্স ফ্যাক্টর বলা যেতে পারে রিক্স ফ্যাক্টরগুলো রয়েছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে ফ্যামিলি হিস্ট্রি পজিটিভ থাকতে পারে কারণ যদি পরিবারের কারো ক্লোজ রিলেটিভের মধ্যে যদি কারো কোলোরেক্টাল ক্যান্সার থাকে এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটাকে অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিয়ে বিবেচনা করতে হবে সেই পরিবারের যে কারো হওয়ার ঝুঁকিটা একটু বেশি ঝুঁকিটা বেশি থাকে আচ্ছা এর পাশাপাশি হয়েছে এর পাশাপাশি রয়েছে যেমন কেউ যদি অতিক পরিমাণে মাংস খায় অর্থাৎ আসযুক্ত খাবার যদি কম খায় ফাইবার জাতীয় খাবার যদি কম খায় কিংবা মাংস বা এই জাতীয় খাবারগুলো যদি বেশি খায় তাদের ক্ষেত্রে বা ফ্যাটি ফুড বেশি খায় তাদের ক্ষেত্রে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি থাকে বেশি থাকে আচ্ছা ধূমপানও একটি কারণ মদ্যপান এগুলো কারণ হিসেবে এগুলো আসলে ধূমপান মদ্যপান এগুলো কিন্তু মোটামুটি সব ক্যান্সারের ফ্যাক্টর হিসেবেই কাজ করে একেবারে সবার প্রথমে জানতে চাইবো যে এই যে বৃহদন্ত্রের ক্যান্সার তার সাথে কোষ্ঠকাঠিন্যের কোনো সম্পৃক্ততা বা সম্পর্ক রয়েছে কিনা যেহেতু একটু বৃহদন্ত্রের সমস্যা হ্যাঁ অবশ্যই কোষ্ঠকাঠিন্যের সাথে সম্পর্ক রয়েছে দুভাবে চিন্তা করা যেতে পারে একটা হচ্ছে যে দীর্ঘ সময় যদি ধরে যদি কারো কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে তাহলে তার বৃহদন্ত্রের যে ভেতরের যে লাইনিং যে মিউকোজা থাকে সেখানে বারবার আঘাত পাওয়ার কারণে শক্ত স্টুল দিয়ে বারবার আঘাত পাওয়ার কারণে যে ওখানে যে পরিবর্তনগুলো হয় এটা প্লাস্টিক চেঞ্জ হয় তার ফলে ওই জায়গাতে ক্যান্সার হতে পারে আর পাশাপাশি যাদের কোলোরেক্টাল ক্যান্সার ডেভেলপ করে বিশেষ করে রেক্টাল ক্যান্সার যাদের ডেভেলপ করে তাদের ওই পায়ুপথে স্টুল বের হতে পারে না যে কারণে ওখানে কোষ্ঠকাঠিন্য তৈরি হয় তাদের পায়খানার সাথে রক্ত যাচ্ছে কিংবা অনেক সময় কালো পায়খানা হয় এটা নিয়ে আসতে পারে কিংবা অনেক সময় পেশেন্ট আমি যেটা বলছিলাম যে কোষ্ঠকাঠিন্যের কথা বলে কিংবা বলে যে নর্মালি আগে যেভাবে পায়খানা হতো সেভাবে হচ্ছে না অনেকটা পায়খানার পথটি চিকন হয়ে গেছে এরকম হয় তারপরে ব্যথার কথা বলে এইসব লক্ষণ নিয়ে সাধারণত রোগীরা আসে তারপরে আপনারা সেটিকে কিভাবে বের করেন কোনো ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে নিশ্চিত হন কিভাবে প্রথমত হচ্ছে যে যদি আমরা রেক্টাল ক্যান্সারের কথা চিন্তা করি কোলনটা হচ্ছে আর একটু উপরের দিকের পার্ট তারপরে হচ্ছে রেক্টাম আচ্ছা এই পথের কাছে কিছু উপসর্গ কি আলাদা হয় নাকি কিছুটা আলাদা হয় আচ্ছা তো রেক্টাল ক্যান্সারই সাধারণত কোষ্ঠকাঠিন্য বা 
যে চিকন پیشنট আমাদের কাছে বলে যে পায়খানার পথটা চিকন হয়ে গেছে এরকম লক্ষণগুলো নিয়ে সাধারণত রেকটাল ক্যান্সারের پیشنট আছে তো রেকটাল ক্যান্সারের ক্ষেত্রে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে আমরা অনেক সময় সিগময়ডোস্কোপি করে বা আমরা ডিআরই বলা হয় ডিজিটাল রেকটাল এক্সামিনেশন করে ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনের সময় আমরা ধারণা করতে পারি যদি এটা আমাদের আঙ্গুলের ধারের কাছের মধ্যে হয় তাহলে আমরা মলদারের ওই পথ বরাবর পরীক্ষা করে বুঝতে পারি যে হ্যাঁ ওখানে একটা ক্যান্সার বা টিউমারাস একটা কিছু দেখা যাচ্ছে অ্যাবনরমালিটিস কোনো কিছু পাওয়া যাচ্ছে আচ্ছা পাশাপাশি কোলোনোস্কোপি বা সিগমাটোস্কোপি অলরেডি বলেছি যে কোলোনোস্কোপি সিগমাটোস্কোপি এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু ভিতরে इवन কোলন কোলন ক্যান্সারের ক্ষেত্রেও কোলোনোস্কোপি করে অনেক ভিতর পর্যন্ত গিয়ে দেখা যায় যে ওখানে কোনো ক্যান্সারাস বা টিউমারাস এরকম কোনো লেশন বা কোনো এরকম ক্ষত দেখা যাচ্ছে কিনা তারপরে যদি এই ধরনের কোনো কিছু দেখা যায় বা পাওয়া যায় এর পরবর্তী ধাপটি হচ্ছে যে ওখান থেকে এই জিনিসটাকে কনফার্ম করার জন্য বায়োপসি করা কারণ বায়োপসি করেই আমাকে কনফার্ম হতে হবে যে এটা আসলে ক্যান্সার নাকি অন্য কিছু তো সেইটার জন্য একজন মানুষ যার এই জাতীয় সমস্যা আছে তার বায়োপসি করতে দেয়াটাই কিন্তু তার জন্য সবচেয়ে বড় একটা ভীতিকর যারা সাধারণ রোগী আছেন শুরুতেই কিন্তু তারা ভয় পেয়ে যান কিভাবে তাদেরকে আশ্বস্ত করেন অবশ্যই অবশ্যই আশ্বস্ত তাদেরকে করতে হবে কারণ হচ্ছে যে যখন আমরা বুঝতে পারি যে এই ধরনের কোনো একটা সমস্যা তার আছে তখন যদি আমরা তাকে বায়োপসি না করি তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি তার ট্রিটমেন্ট ডিলে হতে থাকবে তাকে চিকিৎসা দেয়া যাবে না এই কারণে তাকে আশ্বস্ত করতে হবে যে আপনার ওখানে কোনো একটা সমস্যা মনে হচ্ছে এটাকে পরীক্ষা করে যদি কনফার্ম হওয়া যায় যে এটা সমস্যা তাহলে আমরা যদি এটাকে প্রাথমিক অবস্থায় পাই তাহলে চিকিৎসা দিলে আপনার ভালো হওয়ার বা ভালো থাকার সম্ভাবনাটা বেড়ে যাবে আর যদি দেখা যায় যে এটা আপনি ভয়ের কারণে হোক বা যে কোনো কারণে হোক পরীক্ষা করাচ্ছেন না দেরি করছেন তাহলে কিন্তু আস্তে আস্তে এটা বাড়তে পারে বাড়তে বাড়তে এটা আরো ছড়িয়ে পড়তে পারে তখন কিন্তু আপনার বিপদ হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি এভাবে তাকে সাহস দিয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে এটা করানোর জন্য ব্যবস্থা করতে হবে আচ্ছা চিকিৎসা পদ্ধতিতে যেতে চাচ্ছে কি ভাবে কি ধরনের চিকিৎসা এতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে সাধারণত কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের জন্য চিকিৎসার জন্য ক্যান্সারে যে কোনো চিকিৎসার জন্য মূলত অপারেশন অর্থাৎ সার্জারি রেডিওথেরাপি এবং কেমোথেরাপি এই তিনটি হচ্ছে ক্যান্সারের মূল চিকিৎসা চিকিৎসা তো এই তিনটি মাধ্যমে আসলে চিকিৎসা করতে হয় চিকিৎসা কোনটা দেবেন সেটি ডিপেন্ড করছে কিসের উপরে কখন সার্জারি কখন কেমো রেডিওটা কখন দেবেন সেটি কি আপনারা সবার ক্ষেত্রে সমান নাকি ডিপেন্ড করছে এটা আসলে ডিপেন্ড করে আসলে রোগটা কোন পর্যায়ে রয়েছে সেটার উপরে বা স্টেজ কোন স্টেজে রয়েছে সাধারণত ক্যান্সারে আমরা জানি চারটি স্টেজ থাকে স্টেজ 1 স্টেজ 2 স্টেজ 3 স্টেজ 4 তো আর্লি স্টেজ অর্থাৎ স্টেজ 1 বা স্টেজ 2 এটা হচ্ছে সাধারণত সার্জারি রেডিওথেরাপি এই চিকিৎসাগুলো দেওয়া হয় স্টেজ থ্রিতেও রেডিয়েশন দেওয়া হয় অবশ্যই স্টেজ ফোরেও রেডিয়েশন দেওয়া হয় সব ক্ষেত্রেই দেওয়া হয় বাট এক এক সময়ে চিকিৎসার ধরনটা থাকে এক এক রকম যেমন আর্লি স্টেজে যদি ডিজিজটা থাকে তাহলে আমাদের ইনটেন্ট অর্থাৎ চিকিৎসার উদ্দেশ্যটা থাকে হচ্ছে কিউরেটিভ সারিয়ে ফেলার জন্য পুরোপুরি যাতে সারিয়ে ফেলা যায় কিন্তু যদি এটা অ্যাডভান্স স্টেজে যায় স্টেজ থ্রিতেও আমরা চেষ্টা করি সারিয়ে ফেলার জন্য বাট স্টেজ ফোরে যদি চলে যায় অর্থাৎ ক্যান্সারের ক্ষেত্রে যেটাকে বলা হয় লাস্ট স্টেজ সেই স্টেজে গেলে কিন্তু আমাদের চিকিৎসার উদ্দেশ্য থাকে না যে ওনাকে আমরা চিকিৎসা দিয়ে সারিয়ে ফেলবো আমাদের চিকিৎসার উদ্দেশ্য থাকে যে আমরা চিকিৎসার মাধ্যমে ওনাকে যত সম্ভব কষ্টগুলো কমাতে পারি ওনার যে সমস্যাগুলো হচ্ছে সেগুলোকে কমিয়ে এনে যতটুকু ভালো রাখানোর চেষ্টা করা যায় পাশাপাশি যদি এই চিকিৎসার কারণে যদি ওনার রোগগুলো কমে আসে তাহলে আল্লাহ চাইলে হয়তো ওনার আই আইউ বা আয়ুষ্কালও কিছুটা বাড়বে সেই চেষ্টা করা হয় কিন্তু পুরোপুরি সারিয়ে তোলা তখন মোটামুটি অসম্ভব হয়ে যায় আসলে আমরা চাই না যে অত দূর পর্যন্ত আমাদের রোগীরা যাক যদি সেরকম কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই প্রথম পর্যায়ে যাতে সেই রোগটি ধরা পড়ে তার চেয়েও বেশি জরুরি যে সেটি হচ্ছে প্রতিরোধ বা এই রোগটিকেই যাতে আগে থেকে প্রতিরোধ করা যায় রোগটি যাতে না হয় প্রতিরোধের জন্য আসলে কোন কোন বিষয়গুলো মাথায় রাখা উচিত বলে মনে করেন আপনি প্রতিরোধের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে জনসচেতনতা তৈরি করা বিশেষ করে আমাদের দেশের মানুষজন যারা শিক্ষার হারটা একটু কম আমাদের দেশে যে কারণে দেখা যায় অনেক মানুষ সচেতন না তো আমরা চিকিৎসক এবং গণমাধ্যম আছে বা সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করা উচিত মানুষের জনসচেতনতা বাড়ানোর জন্য কারণ মানুষ যখন সচেতন হবে তখন মানুষ সামান্য কিছু উপসর্গ দেখা দিলেই কিন্তু চিকিৎসকের পরামর্শ নেবে বা সেটা কি কারণে হচ্ছে সেটা খোঁজার চেষ্টা করবে আর তখনই কিন্তু ক্যান্সারকে আর্লি স্টেজে প্রাথমিক স্টেজে নির্ধারণ ধরা যাবে বা নির্ধারণ করা যাবে খুব সহজেই কিউরেট পাশাপাশি কোলোরেক্টাল
এই কোলোরেক্টাল ক্যান্সার ব্রেস্ট ক্যান্সার সবকিছুর জন্য কিন্তু প্রতিটি মানুষের জন্য রুটিন স্ক্রিনিং এর ব্যবস্থা রয়েছে এবং এটা তাদের ইনস্যুরেন্স কভারেজের মধ্যেই থাকে যে রুটিনলি ইনস্যুরেন্স করে দেখতে হবে ইনস্যুরেন্সের মধ্যে আছে যে চেক করে দেখতে হবে যে সে এই ক্যান্সারের কোনো সম্ভাবনা তার মধ্যে আছে কিনা এবং যদি থাকে তাহলে সেভাবে এই ধরনের মানুষদেরকে এটা রোগী বলবো না এটা যারা হাই রিস্ক অর্থাৎ তাদের আত্মীয় স্বজনদের আছে বা তাদের এমন কিছু ফ্যাক্টর রয়েছে যেগুলো তাদেরকে হাই রিস্ক پیشنট বা হাই রিস্ক ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবে চিহ্নিত করছে তো তাদের ক্ষেত্রে এক ধরনের স্ক্রিনিং এর প্রটোকল আছে গাইডলাইন আছে আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা কিছু গাইডলাইন তৈরি করেছে স্ক্রিনিং এর জন্য আবার যারা নরমাল ইন্ডিভিজুয়াল যাদের এসব রিস্ক ফ্যাক্টর নাই আত্মীয় স্বজন বা পরিবারের কারোর মধ্যে নাই তাদের ক্ষেত্রে এক ধরনের স্ক্রিনিং প্রটোকল ফলো করা হয় যাই হোক না কেন উচিত হচ্ছে স্ক্রিনিং এর মধ্যে থাকা স্ক্রিনিং এর আওতায় আনা এবং আমাদের দেশেও ধীরে ধীরে এই স্ক্রিনিং এর আওতায় پیشنটদেরকে বা এই মানুষদেরকে আনার চেষ্টা করা উচিত তাহলে কিন্তু অনেকাংশেই আমরা ক্যান্সারকে অনেকটাই আর মানে প্রতিরোধ করতে পারো প্রতিরোধ করাটা সম্ভব হয় আর তার সাথে সাথে ডেইলি লাইফস্টাইল বা খাদ্যাভ্যাসের কি পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে মনে করেন আপনি খুব সংক্ষেপে একদম শেষ পর্যায়ে দুটো ভাবে বলা যেতে পারে একটা হচ্ছে যে কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর আছে যেগুলো মডিফিয়েবল না আমরা পরিবর্তন করতে পারবো না যেমন বয়স হয়ে যাওয়া বা পরিবারের কার হয়ে গেছে রোগটা এগুলো মডিফিয়েবল না কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর আছে যেগুলো আমাদের হাতে আছে আমরা চেষ্টা করলে সেগুলোকে মডিফাই করে আমাদের লাইফস্টাইলটাকে চেঞ্জ করে কিন্তু ওই রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো থেকে দূরে থাকতে পারি যেমন ওবেসিটি একটা ইম্পর্টেন্ট কজ কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের জন্য মোটা হয়ে যাওয়া সেটাকে আমরা প্রিভেন্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারি পাশাপাশি হচ্ছে যে খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ফাইবার জাতীয় শাকসবজি জাতীয় খাবার বেশি খাওয়া মাংস বা এই জাতীয় খাবারগুলো যেগুলো কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে সেই জিনিসগুলোকে অ্যাভয়েড করা মদ্যপান থেকে অ্যাভয়েড দূরে থাকা ধূমপান থেকে দূরে থাকা এইভাবে যদি আমরা লাইফস্টাইলটাকে মডিফিকেশন করার চেষ্টা করি তাহলে কিন্তু অনেকাংশেই প্রিভেনশনে একটা ভালো রোল আমরা প্লে করতে পারব কিন্তু আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা এই বিষয়টি নিয়ে জানলাম আপনাকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিন সম্পর্কে যদি কিছু জানার থাকে কিংবা কোনো পরামর্শ যদি আমাদের দেবার থাকে জানাতে পারেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এনটিভি বিএসএসসি ভবন সাততলা 102 কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারণ বাজার ঢাকা 1215 থেকে 7 পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্যপ্রতিদিন@ntvpd.com এই ঠিকানায় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে আপনাদের জন্য যা থাকছে এসিলি মানে সিস্টেমিক লোপাস ইরাইথিমেটোসাস জটিল এক ধরনের জটিল নাম জটিল ধরনের রোগ এবং মাল্টি সিস্টেমিক ইনভলভমেন্ট হয় এটা এক ধরনের আর্থ্রাইটিস যা বেশিরভাগই মেদের হয় এবং সাধারণত 15 থেকে 45 বছর আমি যদি স্যার একটু জানতে চাই যে আর্থ্রাইটিস সম্পর্কে একটু যদি আমাদেরকে ধারণা দেন যে আর্থ্রাইটিস এর একটা টাইপ হচ্ছে সেলি তাহলে আর্থ্রাইটিসটা কি আর্থ্রাইটিস হলো জয়েন্টের প্রদাহ বা জয়েন্টের ইনফ্লামেশন দুইটা হাড়ের মিলন স্থলকে জয়েন্ট বলে এই জয়েন্ট যদি ফুলে যায় ব্যথা হয় লাল হয়ে যায় তাকে আমরা আর্থ্রাইটিস বলি তো আর্থ্রাইটিস এর একটা ধরন হলো प्रिय दर्शक विश्व जेको प्रान जेको समय एन टी ते सम्प्रचारित आपर पचंद अनुष्ठान स्वास्थ्य प्रतिदिन देखते चाहले भिजिट कर पूर्णांग वेब पोर्टल डब्ल्यू 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 डट एन टी डि डट कम एचड़ाओ एन टीविर जनप्रिय सब अनुष्ठान और खबर आपडेट जानते भिजिट करूट्यूब और वेरिफाइड फेसबुक पेजे सबा भलो थकून सुस्थ आगामीकाल आबा देखा ठीक एक ही समय एन टीविर पर्दाय